ভাইরা আমার আমার বলার উদ্দেশ্য ভরত আল্লাহ রবুল আলমিন এই দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহর দেওয়া একটা চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার আল্লাহ পাকারের কাছে যে ক্যালেন্ডার আল্লাহ সাল্লামের কাছে মানুষ এসে প্রশ্ন করল চন্দ্র সম্পর্কে জেনে রাখবেন আল্লাহ পাক তার সৃষ্টির উপরে মাহলোক কোন জিনিস দুনিয়ার মানুষের জন্য বেকার তৈরি করে নাই ছোট্ট থেকে শুরু করে আল্লাহ যত জিনিস তৈরি করেছেন প্রত্যেকটা দুনিয়ার মানুষের উপকারতে দুনিয়ার মানুষের কল্যাণের জন্য দুনিয়ার মানুষের খেদমত দেওয়ানির জন্য মক্কার মানুষ আল্লাহ রসুলের কাছে এসে প্রশ্ন করে চন্দ্র সম্পর্কে কি সম্পর্কে চন্দ্র সম্পর্কে আল্লাহ রসুল কোন জবাব দিতেছেন না কারণ আল্লাহ রসুল নিজে বন গড়া কোন জবাব দিতেন না আল্লাহ রসুল যে কথাগুলি বলতেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ মনে আসতো ওহি আসতো আল্লাহ রসুল জবাব দিতেন এবার মানুষ প্রশ্ন করতেছে আল্লাহ রসুলকে জবাব দিবেন আল্লাহ পাক জিব্রাহিম আলাই সালামকে পাঠাইয়া দেন জিব্রাহিম আলাই সালাম চলে আসেন আর আল্লাহ রসুল এই কথার জবাব মানুষের সামনে দিয়ে দেন বলে আল্লাহ সেই কথা আল্লাহ কোরআন উল করিমের মধ্যে উল্লেখ করতেছেন মানুষ আপনার কাছে প্রশ্ন করতেছে চাঁদ সম্পর্কে আপনি তাদেরকে বলে দিন এটা হলো চিরস্থায়ী একটা ক্যালেন্ডার দুনিয়ার মানুষের মাস দিন রাত্রি বৎসর হিসাব নির্ধারণ রাখার জন্য আকাশের মধ্যে মুসলমান যারা তারা এক নম্বরের প্রাধান্য দিবে কার দেওয়া ক্যালেন্ডার কথা বলেন কার দেওয়া সেই আল্লাহ দেওয়া ক্যালেন্ডারের যে মাসটা চলতেছে সেই মাস হলো রজবের মাস এই মাস সেই মাস যেই মাসে আল্লাহ পাক তার রসুল সাল্লামের জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা আল্লাহ ঘটাইয়াছিল এই মাসের ছাব্বিশ তারিখের রাত্রিতে আল্লাহ নবী নোরের নাবিক সশরীরে মক্কাতুল মুকার রমাত থেকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা হাজার কিলোমিটারের রাস্তা আর সেখান থেকে দুনিয়ার উপরের আকাশ এক আকাশ নয় দুই আকাশ নয় মানুষের জন্য বিভিন্ন নিয়ামত নিয়ে ফিরে আসলেন সেই রাত্রি নাম হল রাত্রি কোন রাত্রি কোন রাত্রি মোহাম্মদের জন্য আরো একটা রাত্রির একটা সেন যেই রাত্রির নাম হলো লাইলাতিল বাবা নাই এর পরের মাসে আল্লাহ আর একটা রাত্রির একটা সেন উম্মতে মোহাম্মদের জন্য যে রাত্রির নাম হলো জীবনের সেই ঘটনা এক সময় ছিল পৃথিবীর মানুষ যখন সন্ধ মানুষ অবাক হয়ে যাইত চিন্তার মধ্যে পড়ত এটা কি সম্ভব একজন মানুষ মক্কার থেকে মসজিদুল আকসা বর্তমানে ফিলিস্তাইনে হাজার কিলোমিটারের রাস্তা অতিক্রম করে দুনিয়া থেকে শরীরে সপ্ত আকাশ পাড়ি দিয়ে আল্লাহর দরবারে যাওয়া আবার শরীরে ফিরে আসা সময় লাগলো এক মিনিটের মতো কত সময় এক সময় মানুষ চিন্তা করত এটা কি সম্ভব আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে আল্লাহর কালাম কোরআন বুঝে মানুষের জন্য সহজ হয়ে যাচ্ছে বলেছে মহান আল্লাহ আধুনিক বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে ইসলাম বোঝা মানুষের জন্য সহজ হয়ে যাচ্ছে বলে আধুনিক বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে ততই পরকালের জীবন মানুষের জন্য বোঝা আল্লাহ সহজ করে দিতেছেন আধুনিক বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে 
ততই আল্লাহ একজন যে সে বোঝা মানুষের জন্য সহজ হয়ে গেছে বলেছে আল্লাহ যার জ্বলন্ত প্রমাণ ভাইরা আমার এক সময় মানুষ চিন্তা করতে এটাকেই সম্ভব মানুষ এটা চিন্তা করবে কারণ আচানক ঘটনা যার জন্য আল্লাহ পাক এই ঘটনাকে উল্লেখ করতে গিয়ে শুরু করতে পবিত্র সেই আল্লাহ যিনি ঘটনা ঘটাইছে তিনি দুনিয়ার সাধারণ খেউ নয় তিনি হলেন পবিত্র তোমার রব যিনি আল্লাহ 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 ঘটনা এই রসুলের জীবনের সেই ঘটনা আজকে দুনিয়ার মানুষের সামনে ক্লিয়ার হয়ে গেছে এই মানুষ বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না তার কারণ হলো আপনারা সাধারণ দেখতেছেন দুনিয়ার মানুষ তাদের মন মস্তিষ্কের চিন্তা দিয়ে ব্রেক দিয়ে জ্ঞান দিয়া বানাইতেছে যে জিনিসটা তার নাম হলো মিসাইল কোনটা কথা বলেন কোনটা মিসাইল এক একটা মিসাইলের গতিবেগ এক হাজার কিলোমিটার ঘন্টা পাঁচ হাজার কিলোমিটার দশ হাজার কিলোমিটার পনেরো হাজার কিলোমিটার ঘন্টায় অতিক্রম করে তার লক্ষ্যস্থলে তার লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত করে আবার তার আগের জায়গায় ফিরে আসতেছে কথা কি কিনা বানাইছে কে দুনিয়ার মানুষ কে বানাইছে দুনিয়ার মানুষের তৈরি যদি একটা মিসাইল অতিক্রম করে ফিরে আসা সম্ভব আছে এর জন্য যত আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে কোরআন বোঝা সহজ হয়ে যাচ্ছে তবে কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুষ আছে যারা মনে মনে ভাবে যে আজকের আধুনিক এই যুগে কোরআন তো একটা সাধারণ ধর্মগ্রন্থ এটা কি মানা যায় কারণ যুগটা বিজ্ঞানের কিসের কিসের বিজ্ঞানের জেনেরা হবেন বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করতেছে সব আবিষ্কার করতেছে আল্লাহর কালাম কোরআনুল করিম থেকে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যেটা কোনো সময় সঠিক নয় কোরআনের সিদ্ধান্ত যা কোরআন যা বলে দুনিয়ার কোন বৈজ্ঞানিকের ডোলানি সম্পদ বলুন সুহান আল্লাহ তার একটা মাত্র প্রমাণ দেব আজকের আধুনিক বিজ্ঞানী কি যারা তারা বলতেছে আকাশ হল একটা কয়টা তাদের মধ্যে আরেক শ্রেণী আছে দুইটা শ্রেণী এক শ্রেণী বলতেছে আকাশ বলতে কিছুই নাই মানুষের চোখের দৃষ্টি যেখানে গেছে হয় সেখানে নীলি নীলি রং দেখা যায় আকাশ বলতে কিছুই নেই আকাশ কয়টা এখনো তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছে না কিন্তু সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে আল্লাহর কালাম কোরআন বৈজ্ঞানিক ধর্মগ্রন্থ ক্লিয়ার বলে দিয়েছে আকাশ কয়টা আল্লাহ বলতেছেন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত মানবো না কোরআনের সিদ্ধান্ত কোনটা মানবো বিজ্ঞান না কোরআন কোরআন কোরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট ভাইয়ারা আমার আরো একটা উদাহরণ মাত্র দিই আপনারা সম্ভবত পৈতনী জানা আছে আল্লাহ রসুল সাল্লামের জীবনের আরো একটা বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল আল্লাহর নবীদের থেকে এইভাবে যে ঘটনাগুলি ঘটত তার নাম হল তার নাম মুজিজা তার নাম কথা বলবেন তার নাম মুজিজা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম পূর্ণিমার রাত্রি থে আল্লাহর ঘরের পাশে কোন ইতিহাসের মধ্যে আসতেছে আল্লাহর ঘরের পশ্চিমে ছিল একটা পাহাড় যেই পাহাড়ের নাম আল্লাহ নবী এর পাশে বসে আছেন মক্কার নেত্রী স্থানীয় কাফেরা মুসলিম রাজারা ছিল আবু জেহেল আবুল হক আবু সুফিয়ান তখন ইসলাম গ্রহণ করেন নাই উদ্বা শাহবা এই ব্যাপারে নেত্রী স্থানীয় ব্যক্তিরা সিদ্ধান্ত দিল চলো আজকে মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে যাব যে এমন একটা প্রশ্ন রাখব তিনি যদি তা করে দেখাইয়া দিতে পারেন তাহলে আমরা বিশ্বাস করে নিব সত্যই তিনি আল্লাহ সব দলবদ্ধভাবে এসান নামাজের পথ 
আল্লাহ রসুলের চতুর্দিকে গিয়ে বসেছে বসে বললো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আজকে আমরা একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছি তোমার কাছে একটা প্রশ্ন রাখব তুমি যদি তা করে দেখাইতে পারো আমরা শোক কলে না পড়ে মুসলমান হই দেই আল্লাহ রসুলের কাছে তারা প্রস্তাব রাখলো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ওই আকাশের মধ্যে যে চাঁদ দেখা যায় এই চারটাকে যদি তুমি দুই টুকরা করে দিতে পারো তাহলে আমরা বিশ্বাস করে নিব আপনি আল্লাহ তারা মনে মনে ভাবতেছে এটা সম্ভব নয় এটা কি সম্ভব মানুষের দ্বারা সম্ভব সম্ভব নয় তারা ভাবতেছে সম্ভব হবেও না আর আমরা কলম পড়তে হবে না কিন্তু তারা জানতেছে না উনি হলেন আল্লাহর নবী বলেছে বাহান আল্লাহ এরা দুনিয়ার সাধারণ আমাদের মতো মানুষ নট আল্লাহ পাক তাদেরকে যখন জমিনে পাঠাক বিশেষ একটা ক্ষমতা দিয়া ফাওয়ার দিয়া জমিনের মধ্যে পাঠায় আর এই যে ক্ষমতা পাওয়ার দিয়ে তাদেরকে পাঠায় আল্লাহ পাক সেই ক্ষমতার পাওয়ারের নাম হল আল্লাহ <laughs> ঘটনা ঘটে নিয়ে না অনেক সময় অনেক বন্ড আছে কি আছে বন্ড বন্ড বুঝুইন আপনারা সিনেইন তো যেমন দেখবেন মাথায় লম্বা চুলের জটা কমর পর্যন্ত কতটুক কমর পর্যন্ত মাসেও একদিন গোসল নাই আসে নি না জি ওর সুতো নাই নাই নামাজও নাই গাঞ্জার সিলি নাউজবিল্লাহ বললেন না আসে নি না না ঢোল ডোকি গান বাজনা হাতের মধ্যে দেখবেন বেকার একটা লাঠিও আছে জি আসে নি না না তাকে কোন সময় দেখবেন মাথায় লাল শাল্লু দিয়ে বিরাট পাগড়িও আছে গলায় দেখবেন নাম্বা মালা জুলাই দিছে তাস বিয়াটু পর্যন্ত জি দুর্গন্ধ শরীরে ফিরিস্তা তো দাঁড়ে যাওয়ার কথা কোথাও যাইতো নাই আছে নি না কথা বলবেন নাই নাকি আপনাদের এদিকে এইভাবে পণ্ডগুলি আছে এদের থেকে যখন কোন সময় যদি দেখা যায় এইভাবে অসম্ভব কোনো কাজ ঘটনা ঘটে যায় তখন আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা তখন দলিল দিয়ে যে না মানুষটার মাঝে মাল আছে কিন্তু নাউজিবিল্লা বললেন না কি আছে কি মাল আছে চুলের জোটা আছে আর দুর্গন্ধ আছে আর কিছু আছে হাতের মধ্যে লাঠি যেটা নেই এটা আল্লাহ রসুলের সন্নত লাঠি নইলে শয়তানের লাঠি কাল লাঠি শয়তানের লাঠি দুর্গন্ধ আর দুর্গন্ধ এগুলি মাহজুফ মাহজুফ যারা তাদের সাবজেক্ট আলাদা আপনারা অনেক আলোচনা শুনেছেন এইভাবে মানুষগুলি দেখে অনেক সময় দেখা যায় পাগল মানুষ দরিয়া না হয়েছে জিনে ধরছে আনার বাদে ফু দিছে শাড়ি দিছে হয়নি না না তো দেখি আমরা অবাক হয়ে যাই মাল যদি না থাকত এমনি করল কেন এর সমাধান আমি দিই এইভাবে যারে আনা হয়েছে এরে জিনে ধরছে কে ধরছে জিনে ধরছে তারে ধরছে বড় জিনে তারে ধরছে বড় জিনে এটারে ধরছে ছোট জিনে ছোট জিনে এমনি দেখছে বড় জিন্নাতের কাছে আনা হয়েছে দেখে না গেলে অসুবিধা আছে নি না না জি আন্না হয় এরে শয়তানি আসর করছে কে আসর করছে তারে করছে বড় শয়তানি আসর কোন শয়তানে বড় শয়তানি আনার বাদে ছোট শয়তান দেখে এটা তো আমার চাইতে মারাত্মক শয়তান যদি না যাই অসুবিধা আছে তখন চলে যায় আর দেখি আমার সমাজের মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ে পড়ার পরে বলে না আমল যদিও নাই নমাস টমাস যদিও না পড়ে কিন্তু মাল আছে এটা বলছে বাচ্চারা কিছু নাই বলে এই সব ভন্ডদের কাছে যাবেন না বিভ্রান্তিতে পড়বেন না এদের এদের কোন ধর্মই নাই কোন তরিকা নাই অনেক সময় তারা বলে হুজুর আপনারা বুঝতেন আমরা এটা আলাদা একটা লাইন আছে কয়নি না না এটা মারে পথের লাইন এটা মারে পথের লাইন নয় মরার পথের লাইন কিসের লাইন মরার পথের লাইন আবার অনেক সময় দেখবে আমরাও নমাজ পড়ি কিন্তু আমরা নমাজ এটা আলাদা এটা দিলে দিলে নাউজিবিল্লা বললেন না আপনারা 
দিলে দিলে আর নামাজ আসে না এটা কি রসুলের সাহাবাই কারামের জানা ছিল না আউলাই কারামদের জানা ছিল না দিলে দিলে আর নামাজ আসে সব হলো শয়তানি ও সোয়াচার এর জন্য এদের সঙ্গে আহলে সন্নতুল জমাতের কোনো সম্পর্ক কিছু সংখ্যক মানুষ বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে বলে আহলে সন্নতুল জমাত নাকি এই সব বন্ডদেরকে প্রশ্রয় দেয় বন্ডদেরকে সাজায় বন্ডদেরকে অলি আল্লাহ সার্টিফিকেট দেয় কোনো দিন আহলে সন্নতুল জমাতের কোনো অলির মুখ দিয়ে আপনারা শুনেছেন এই সব বন্ডগুলি আল্লাহর অলি কেউ বলেছেন আপনাদেরকে বলেন নাই ভাইরা আমার বলতে ছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে তারা এসে যখন বলল হে আল্লাহ নবী আপনি যদি তা করে দেখাতে পারেন তাহলে আমরা বিশ্বাস করে নিব সৈত্য আপনি আল্লাহ নবী তারা ভাবতেছে আল্লাহ রসুলের দ্বারা সম্ভব হবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিলেন সৈত্য করে তোমরা বলো আমি যদি একাশের ছাঁকে দুই টুকরা করে দিতে পারি তোমরা কি দিন বিশ্বাস করে নিবে আমি আল্লাহ নবী তারা বললো অবশ্যই আল্লাহ রসুল সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে এই আঙ্গুলটা আকাশের দিকে তুললেন আর তুলে বললেন ও আকাশের চন্দ্র আমি আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলছি তুমি দুই টুকরা হয়ে যাও বলেন সুবাহার আল্লাহ আকাশের চন্দ্র দুই টুকরা হয়ে গেল এক টুকরা মক্কার পূর্ব দিকে আর এক টুকরা মক্কার পশ্চিম দিকে চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে তারা ইমান আনলো না কি বললো আল্লাহ তার কালাম কোরআন কেরিমের সৌর কমরের আরম্বনির মধ্যে থানা বিস্তারিত ভাবে আল্লাহ উল্লেখ করতেছে আল্লাহ বলছেন সেই ঘটনা দিকে উল্লেখ করে ইকতরাবাদ নিকটবর্তী হয়ে গেছে আকাশের চন্দ্র দুই টুকরা হয়ে গেল আর তারা যখন দেখল এই আকাশের চন্দ্র দুই টুকরা হয়ে যাওয়া তারা যখন দেখল দেখার সঙ্গে সঙ্গে ইমান আনা তো দূরের কথা তারা জবাব দিল এটা তো সেই পুরাতন যুগের জাদু এই যে চন্দ্র দুই টুকরা হল তার প্রমাণ আমি যে আগে বলেছিলাম আধুনিক বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে আল্লাহর কালাম কোরআন বোঝা মানুষের জন্য সমাজ হয়ে যাচ্ছে চন্দ্রের মধ্যে অভিযান চালাল এই পৃথিবীর সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি তার নাম হল নীল আমরষ্টন কে নীল আমরষ্টন আল্লাহ দিন গ্রহণ করেছে বলে সুবাহান আল্লাহ তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সে তার নিজের আত্মজীবনী একটা বই লিখেছে বইয়ের মধ্যে গিয়ে লিখতেছে আমি সর্বপ্রথম ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলাম এই ঘটনায় আসার পরে আমি যখন চন্দ্র অভিযান চালাইয়া আসার পরে পৃথিবীতে এসে যখন একটা অভ্যর্থনা সবাই বক্তব্য দিতেছি হঠাৎ করে আমার কানের মধ্যে একটা আমাদ আসলো আসা মাত্র আমি আমার বক্তব্য বন্ধ করে দিলাম এরপরে আওয়াজটা যখন শেষ হলো শ্রোতা যারা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল এই আওয়াজটা কিসের ছিল এই আওয়াজটা কিসের ছিল তারা বললো আওয়াজটা হলো মুসলমান যারা তারা যখন তাদের নমাজের সময় হয় তাদের মসজিদ গুলি থেকে এই আওয়াজ দেল অনুষ্ঠান বলল আমরা যখন ছাদে গেলাম ছাদে যাওয়ার পরে ছাদে যখন নামলাম আর রাত্রি তখন দিনের সময় ভারতীয় সময়ে তখন বাঁচতেছে আটটা কয়টা কথা বলেন কয়টা দুনিয়ার কোন সাউন্ড সেখানে যাওয়ার কথা নয় হঠাৎ করে আমাদের কানের মধ্যে একটা আওয়াজ আসলো কিসের আওয়াজ আমরা বুঝি না কিন্তু আওয়াজটা রেকর্ডিং করলাম এবার সেই আওয়াজ আর এই আওয়াজের সঙ্গে মিলাইয়াকে দেখি এই দুইটা আওয়াজ কি আওয়াজ অন্য কোন আওয়াজ আজানের আওয়াজ কিসের আওয়াজ যার জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আল্লাহর কোন বান্দা যখন তার অন্তরের অন্তস্থল থেকে তার রথ তার স্রষ্টা আল্লাহকে ডাক দেয় সঙ্গে সঙ্গে সেই আওয়াজ 
সঙ্গে সঙ্গে সেই আওয়াজ কে আল্লাহ আর সে আজিমে ডাক্কা দিয়ে দেয় তার প্রমাণ পাইল কে নিলাম প্রশ্ন ঠিক আরো শুনুন শেষ করে দি ইসলামের বিধান নাই ইসলামের মধ্যে ইসলাম ধর্মে জবরদস্তি বলতে কিছুই নাই যদি বলেন যাইতাঙ্গিয়াতে মুনাজাত হয়ে যাইত আর যদি বলেন আরো কিছু সময় আসি তাহলে আরো কিছু বলেন সমুদ্রের পানির নিচে যদি আটলান্টিক মহাসাগর ধরো ওনার প্রশান্ত মহাসাগরের পানির নিচে যদি একটা পাথর থাকে আর এই পাথরের ভিতরে যদি ছোট্ট একটা পিঁপড়া থাকে কোনো ক্ষুদ্র যদি পিপিলিকা থাকে বা কোনো কীট থাকে এই কীটটাও যখন তার রব আল্লাহকে ডাক দেয় তার ডাকের আওয়াজ যিনি শুনতে পান তার নাম আর জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এর প্রমাণ দিল নীল আমরা নীল আমরা দুনিয়ার কোন সাউন্ড নাই সেখানে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে চন্দ্রে গিয়ে শুনতে পাচ্ছে আমি কোরআন পড়া শুরু করলাম কোরআন পড়ে পড়ে আমি যখন কোরআনের সেই সোরার সোরা কামারের প্রথম আয়াটা আমি পড়লাম চন্দ্র দুই টুকরা হয়ে গেছে আমি বিস্তারিত তফসিল যখন পড়লাম চন্দ্র কিভাবে দু টুকরা হয়েছিল সারা ঘটনা শোনার পরে পড়ার পরে আমার মনের মধ্যে আসলো আহারে আমরা যখন চন্দ্রে গিয়ে নামলাম নামে চাঁদের মধ্যে যখন পায়চারে পড়লাম হাঁটা হাঁটে পড়লাম তখন দেখি চাঁদের মাঝে দিয়ে দেখা যায় কোন এক সময় চাঁদ দু টুকরা হয়েছিল আর পরবর্তীতে আবার জোড়া লাগানি হয়েছে বলে সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের মধ্যে আসলো ওই যে দেখেছিলাম চার দু টুকরা হয়েছিল আর জোড়া লেগেছিল ওই তো দুই টুকরা করেছিলেন আল্লাহ নবী মোহাম্মদ প্রমাণিত হলো বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে আল্লাহর দিন কোরআন পূজা পরকাল পূজা আল্লাহ পূজা মানুষের জন্য সহজ হচ্ছে যার কারণে আজকে দেখা যাচ্ছে ইউরোপ আমেরিকার পথহারা মানুষ শিক্ষিত মানুষ যারা আজকে প্রতিদিন তারা আল্লাহর দিন ইসলাম গ্রহণ করতেছে বলে সুবাহান আল্লাহ এর জন্য এক হিসাবে দেখা গেছে বর্তমান যে আমেরিকা আমেরিকায় প্রতি বছর নাই করে দেড় লক্ষের মধ্যে অমুসলিম খ্রিস্টানেরা তাদের ধর্ম তালাক দিয়ে আল্লাহ দিন ইসলাম গ্রহণ করতেছে বলছে মহান আল্লাহ কারণ বিজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া তারা কোরআন পড়তেছে বুঝতেছে ইসলামকে জানার চেষ্টা করতেছে কিন্তু আফসোস হয় সেই সময় আমরা যারা যাদের ধর্মগ্রন্থ কোরআন আমরা কোরআনের একটা আয়ার পড়াও জানি না অর্থও জানি না ব্যাখ্যাও জানি না এই আয়াতে আল্লাহ কি বলেছেন একটু যে রিসার্চ করি চিন্তা করি আলোচনা করি সেই মন মানসিকতা আমাদের মধ্য থেকে চলে গেছে যে চলে যাওয়ার কারণে আজকে আমরা যত দিন যাচ্ছে ইসলাম থেকে কোরআন থেকে আল্লাহ রসুল থেকে দূরে সরে যাচ্ছে কথা ঠিক কি না আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের দিকে কোরআনের দিকে যেন ফিরাইয়া আনে সকলে বলেন আল্লাহ মামি মাস যেটা চলতেছে কোন মাস কথা বলেন কোন মাস ভাইরা আমার 
এই দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আল্লাহ দেখে বানাইয়ে পাঠাইয়াছে তিনি হলেন তোমার আমার নবী নবীর নবী নবী যে উন্মতের জন্য যে নবীর জন্য আল্লাহ জান্নাত তৈরি করেছেন সেই নবী হলেন মোহাম্মদ সাল্লাম এর জন্য কামতের দিন জেনে রাখবেন যে নবী যতক্ষণ আল্লাহর জান্নাতে কদম রাখবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার কোন নবী আল্লাহর জান্নাতে যাওয়ার পারমিশন নাই সুবান আল্লাহ আরো জোরে বলেন অনুরূপ ভাবে জেনে রাখবেন बर्तमान जमीन न সেই সম্মান হারাইয়া দিছি তার থেকে প্রমাণিত হয় এখন পর্যন্ত আমরা প্রকৃত ভাবে সেই নবীর উম্মত হতে পারি নাই আমার এই নবীর উম্মত যাতে জাহান নামে না যায় এর জন্য আল্লাহ পাক এদের গুণের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন দুনিয়ার অন্য কোন নবীর উম্মতের জন্য আল্লাহ পাক এইভাবে সুযোগ দেয় নাই ও আমার হাবিব তোমার উম্মত যাতে জাহান নামে না যায় এর জন্য আমি আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিতেছি গোনা করবে তার মাফের রাস্তা আমি বাইরে করে দিতেছি কিন্তু আফসোস হয় আফসোস লাগে আজকে এই নবীর উম্মতেরা জান্নাতে যাইতে চায় না আমরা রওনা করেছি জাহান নামের রাস্তায় কথা দেখছি না কথা বলে আল্লাহর জান্নাতে যাইতে হলে এক নম্বরে যে কাজটা করতে হয় সেই কাজের নাম জানা নাই বেস্তে যাওয়ার জন্য এক নম্বরের যে আমল তৈরি করতে হয় তার নাম আরো জুড়ে বলেন তার নাম আজকে দেখা যায় এই সমাজের এই নবীর মতেরা সৎ করা পঁচানব্বই পার্সেন্ট নমাজি কি নমাজি জুড়ে বলেন কি নমাজি এবার বলুন এই যদি হয় আমাদের অবস্থা তাহলে এই দুনিয়ায় আমাদের ইজ্জত আছে থাকবো কথা বলেন বেস্টে যাওয়া যাবে ভাইরা আমার জাহান নামে যেতে হলে মদপান করতে হয় জাহান নামে যেতে হলে মিথ্যা কথা বলতে হয় জাহান নামে যেতে হলে সুগ্রহণ করতে হয় জাহান নামে যেতে হলে পর নিন্দা করতে হয় সুবল গরু করতে হয় ওজনে কম দিতে হয় আইল ঠেলা ঠেলে করতে হয় পরনারীর ইজ্জত নষ্ট করতে হয় পরের প্রতিবেশীর উপরে মিথ্যা মামলা দিতে হয় ওজনে কম খাদ্যে বেজাল যত সব কিছু আছে জাহান নামে যাওয়ার কাজ এই সব আমাদের মধ্যে আসে নিনানাপ কথা বলেন আসে নিনানাপ তাহলে এবার বলুন আমরা কোন রাস্তা ধরছি বেহস্তের না দুজনের কথা বলেন কোনটা বেহস্তে যাওয়ার জন্য এক নম্বরে যে কাজটা করতে হয় যার নাম হলো নমাজ আজকে শতকরা পঁচানব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের মধ্যে এই নমাজ নাই এবার বলুন তো এই কম এই জাতি জাহান নামের রাস্তায় না বেহস্তের রাস্তায় কোনটা ফিরে আসুন ও আমার বাইরা বুল হয়ে গেছে এই বুল থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য আল্লাহ পাক এই নবীর উম্মতকে আল্লাহ বিশেষ সুযোগ দিলেন যেমন হলো এই মাসের মধ্যে একটা রাত্রি আল্লাহ পাক দিয়েছেন এই রাত্রির নাম হলো রাত্রি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন হজরত বর্ণিত আল্লাহ রসুল বলেন আল্লাহ কোন বান্দা লদি এই মাসের একটা রোজা রাখে কয়টা রোজা কথা বলবেন তাড়াতাড়ি কয়টা একটা যদি রোজা রাখে আর একটা রাত্রি যদি নফল এবাদতের মধ্যে কাটাইয়া দেয় আল্লাহ তার জীবনের বিগত এক বছরের গুণা মাফ করে শুধু তার এক বছর নফল রোজা রাখার কারণে এক বছর সারা রাত্রি নফল এবাদত করার কারণে তার আমার লোমার মধ্যে যে নেকি হতো এই একটা রোজা রাখার কারণে এক রাত্রি নফল এবাদত কাঠানির কারণে আল্লাহ তার আমল লোমায় সমান এক বছরের সব লিখে দেয় এরপরের মাস সেই মাসে আল্লাহ উম্মতি মোহাম্মদের জন্য একটা রাত্রি রেখেছেন দুনিয়ার অন্য কোন নবীর উম্মতকে আল্লাহ এইভাবে রাত্রি দেয় নাই কারণ হলো অন্য নবীরা জমিনের মধ্যে বেঁচে ছিলেন হাজার বছর 
হযরত আদম আলাইহিস সালাম 1000 বছর হযরত নূহ আলাইহিস সালাম 950 বছর আর মদিরা 400 বছর 500 বছর 450 বছর আল্লাহ রাসূল যখন এই আলোচনা করতেছেন সাহাবা ইকরাম আরা জিজ্ঞাসা করেন ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমরা কত বছর বাস পথরা তো এত এত দোয়া ছিলেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আমার উম্মতেরা আমার উম্মতেরা জেনে রাখো আমার উম্মতেরা এই জমিনের মধ্যে গড় পড়তায় 60 থেকে 70 বছর বাসবে কত বছর 60 থেকে 70 বছর এর বেশি নয় এই এলাকায় আমার কত যাইলে 100 বছরের কোনো মুরব্বি আছে 90 বছরের জি বুঝা যায় না কথা আছে নাই তাতে বুঝা যায় আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তেষট্টি বছর বয়সে বিদায় হয়ে গেলেন উম্মতের জন্য বলে গেল বললেন যখন ষাট থেকে সত্তর সাহাবিরা মনে মনে চিন্তায় পড়লেন কারণ তাদের হায়াত বেশি তাদের আবাদত বেশি নেকিও বেশি আল্লাহ রসুল যখন চিন্তা করতেছেন আল্লাহ আলমিন তার হাবিবের সন্তানের জন্য দিলেন বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন বিস্তারিত আয়াতের আলোচনায় যাচ্ছি না ফিহা ইহরকুল আমরিন হাকিম এই রাত্রি এই রাত্রিতে গুরুত্বপূর্ণ দুনিয়ার সব বিষয়ের ফ্যাসালা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলো সবাহান আল্লাহ যেখানে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি চলানির জন্য এই ব্যাপার তথা কথিত শ্রেণীর আলিম নামের জাগিলেরা আজকে সমাজকে বিভ্রান্তির দিকে নিতেছে এদের এই সব কথার থেকে আপনারা হেফাজতে থাকবেন আমল করতে যাবেন না এর থেকে আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেফাজত করে সকালে বলেন আল্লাহ এই গেল আর একটা রাত্রি কয়টা রাত্রি গুণা মাফের জন্য কিসের জন্য গুণা মাফের জন্য এরপরের যে মাস যেই মাসটা হলো সর্বপ্রথম আল্লাহ নবীর উম্মতের উপর খরচ করে দিল সেই নবী হলেন আমাদের নবী আর উম্মত হইলাম আমরা একসঙ্গে এক মাস হয় লাভ হয়েছে না লস হয়েছে আলাদা আলাদা হইলে ভালো না একসঙ্গে মিলাইয়া হয় ভালো হয়েছে জি আলাদা আলাদা যদি হইতো একটা রাখার পরে ওই বাস আবার বদলে যাইত অনেক সময় একটা রাখার পরে আর একটা কোন দিন মনেই থাকত না কথা দিচ্ছি না এই জন্য আল্লাহ কি শুক্রিয়া দেয় করি একসঙ্গে আল্লাহ মিলাইয়া দিলেন ভাইরা আমার দেওয়ার পরে আল্লাহ পাক এই রমজানের মাসের মধ্যে আর একটা রাত্রি দিলেন যে এই রাত্রির নাম হলো আল্লাহ রসুলের কাছে যখন প্রশ্ন করেন তারা এইভাবে এইভাবে করবে 
আমরা চাইতে তো তারা বেশি ইবাদতের মালিক হয়ে যাবে সবের মালিক হয়ে যাবে আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে ওই সোরাটা তার রসুলের প্রতি নাজিল করে দিলেন কমপ্লিট একটা সোরা যে সোরার নাম হলো সোরা কদর কোন সোরা আমি নাজিল করেছি ইহাকে অর্থাৎ এই কোরআন খেয়েলাইল কদরের রাত্রি থেকে এই বলে আল্লাহ তার রসুলকে আবার প্রশ্ন করতে চাইল কদর আপনি কি জানেন লাইলাতুল কদরের রাত্রি কোন রাত্রি আল্লাহ রসুলের তো জানা নাই রসুল জবাব দেবার আগে আল্লাহ জবাব দিতেছেন আমার রসুল আপনি শুনে নেন আর আপনার উন্মতকে জানাইয়ে দেন লাইলাতুল কদরের রাত্রি হলো সেই রাত্রি এই রাত্রিতে যদি আল্লাহর কোন বান্দা বান্দি এই রাত্রিতে নামাজের মধ্যে আবাদতের মধ্যে পাঠাইয়া দেয় হাজার মাস আল্লাহর আবাদত করার কারণে দিনের বেলায় রোজা রাখার কারণে আর রাত্রিতে আবাদত করলে যে সব হতো আমি আল্লাহ পাক এক রাত্রির আবাদতে সেই সব তাদের আমল লমাই দিয়ে দিব বলছিলাম আল্লাহ দুনিয়ার কোন নবীর উম্মত কি আল্লাহ এই সুযোগ দেয় নাই দিয়েছে আমাদেরকে আল্লাহর ইচ্ছা হলো আমরা যাতে দুজনকে না যাই আমরা যেন যাই বেহেস্তে কোন জায়গায় শুধু সব না প্রত্যেকটা রাত্রিতে আল্লাহ রসুলের জবান দিয়া জানাইয়া দিতেছেন ও আমার হাদিব এই সব রাত্রিতে যদি তোমার অম্মতেরা গুনা করে নেই আমি আল্লাহর কাছে যদি খালে তোবা নিয়তে তোবা করে আর তাদের দুই চোখের পানিটা ছেড়ে দিয়া আমি আল্লাহকে ওয়াদা দিতে পারে আর জীবনে করবে না আমি আল্লাহ তাদের জীবনের সমস্ত গুণাগুলি মাফ করে দিব কিছু সংখ্যক মানুষ দেখবেন সারা রমজান মাস রোজা রাখে নামাজ পড়ে কিন্তু ঈদের দিনের ফজরের নামাজটাও পড়ে না আসে না জি কি দুঃখে আমি আফসোস হয় অনেক সময় অবাক হয় এক মাস নামাজ পড়লো আর যেমনি ঈদের চাঁদ উঠলো কি মোবার লাখা রাত্রি এই দিনের এসাদ থেকে নমাজের তালাক দেয় আর কয় নমাজ যাও তুমি ইনশাল্লাহ আগামী সবে বরাতে আবার দেখা হবে নাহিল্লা বললেন না এই চরিত্রের মানুষ আসে নি না না ভাইয়ারা আমার এই রাত্রি আল্লাহ রবুল আলমিন দিয়েছেন ওম্মতে মোহাম্মদের জন্য কত মোবার লাখা রাত্রি কত ফজিলতের রাত্রি ইচ্ছা হতো তাহলে আল্লাহ ঈদের নমাজ দিত বারো রাখাত কত রাখাত জামাতের আগে দিত সাইড রাখাত সুন্নত জামাতের পরে আর দুই রাখাত সুন্নত কিন্তু আল্লাহ এই ঈদের দুই রাখাত নামাজের আগে কোন নামাজ উম্মতে মোহাম্মদের উপরে দেন নাই যার জন্য মাসলা জেনে রাখবেন ঈদগাহ যাওয়ার পরে ঈদের এই দুই রাখাত নামাজের আগে এইখানে কোন সুন্নত পড়া নফল পড়া যায় এরপরে পড়া মানে দুই রাখাতের বাদে ঈদগাহ নামাজ আছে আল্লাহর ইচ্ছা হলো নামাজ নয় আল্লাহর ইচ্ছা হলো একটা মাস তোমরা আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজা রেখেছ রাত্রিতে কাম করেছ তারা বিন নামাজ পড়েছ আমি আল্লাহর ধরে আর বয়ে এবার আমি আল্লাহর জন্য কর্তব্য ফলো তোমাদেরকে পুরস্কৃত করা ওই পুরস্কার দেওয়ার জন্য আল্লাহ একটা ময়দানের মধ্যে নিয়ে উম্মতে মোহাম্মদিকে ডাকিয়া জমা করে আর তারা যখন গড় থেকে বাইর হয় আল্লাহ রসুল সাল্লি সাল্লাম বলছেন রাস্তার তি মাথায় চৌ মাথায় আল্লাহ রহমতের ফেরিস্তা সেই দিন দাঁড়াইয়া যায় আর আল্লাহর বান্দানদেরকে উদ্দেশ্য করে তারা জানাইতে থাকে নিজেকে বিরত রাখলো 
কান দিল আল্লাহর দরবারে এই ময়দানের মধ্যে যখন ঢুকে আর ঢুকে দুই রাখাত নামাজ পড়ে ঈদগাহ থেকে বাইর হয় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তার বান্দা গলিকে এই ভাবের নিষ্পাপ বানাইয়া দেয় যে এই ভাবে তার মায়ের গর্ব থেকে জমিনে নিষ্পাপ এসে চলে যায় সুবহানাল্লাহ কি মর্যাদা আল্লাহ দিল উম্মতে মুহাম্মদি কে যাতে তাদের গুনাহটা maaf হয় কি maaf হয় আল্লাহ কে সুযোগ দিলেন এক শুক্রবারে জুমা নামাজ পড়ায় পড়ার পরে আরেক শুক্রবারের ভিতরে যে গুনাহ করে নেই জুমা নামাজটাকে যখন আদায় করে আল্লাহ এক সপ্তাহের গুনাহ সবিরা করে maaf করে দেয় সুবহানাল্লাহ এই ভাবে যখন তওবা করে গুনাহ করে করার পরে তওবা করেন আল্লাহ আর ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করেন আল্লাহ তোমার বান্দা তো গুনাহ করলো তওবা করলো না আল্লাহ বলেন বান্দা ফেরেশতারা আমার বান্দাটাকে টাইম দে এক শুক্রবার থেকে আরেক শুক্রবার আরেক শুক্রবারে যখন আসলো তওবা করলো না আল্লাহ ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করেন আল্লাহ বলেন টাইম দে সবে বরাত পর্যন্ত সবে বরাতের দিন তওবা করলো না আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করেন আল্লাহ বলে আমার হাবিবের কাছে টাইম দে जिज्ञासा मुसलमान अनुरोध राखी कठिन समय जर सबसे बड़ करणीय हल ধর্মীয় ঐক্য এবং রাজনৈতিক একতা কথা বোঝা যা জি কিন্তু বড় দুঃখ লাগে এই সমাজের মানুষ এখনো রাজনীতির অঙ্গনে বিভিন্নভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটি আছে যেখানে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা অশিক্ষিত হইলেও রাজনীতির ব্যাপারে বহু সচেতন যার জন্য তারা আজকে ঐক্যবদ্ধ কথাটি কিনাপ কথা বলেন কথাটি কিনাপ जीवन राजनीतिना सब चाहते गतकाल विषय दिए बर्तमान विश्व राजनीति और इसलमिक राजनीति दुनिया सर्वश्रेष्ठ राजनीतिविद जनब मुहम्मद रसोल्लाह सल्लाम दुनिया समस्त राजनीतिविदर जो जिन्हें आदर्श रेखे गेसें जनब मुहम्मद रसोल्लाह सल्लाम रसुल सर्वप्रथम पृथ्वी थे स्वाधीन राष्ट्र प्रतिष्ठित कर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अर्थमंत्री से चीफ अब दफ सुप्रीम कोर्टर प्रधान विचारपति हमारे तो जानी ना रसल सम्पर्क इसलम सम्पर्के समाज अदिकाश मानुषे दारणा चिंताधारा मन हो आल्ला नबी मस्जिद नबबी ते पास सप्तर नाम पढ़ाई जुम्मन नाम पढ़ाई माधे मध्य किस वज वज करता दावत जियाफत खाई था कतम पढ़ी था इटा रसल्लार जीवन छो ना जनाब मुहम्मद 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটা নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত করার পদ্ধতি প্রথম ইসলাম শিখাইছে ভোটাধিকার দেওয়ার প্রয়োগ করার প্রথম ব্যবস্থা করলেন হজরত উমর ইবনুল হত্যাব আদি আল্লাহ তালানহ সংসদ ভবন প্রথম যিনি বানাইলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম যে সংসদ ভবনের নাম হল মসজিদ উন্ন আল্লাহ অধিবেশন ডাকা হতো সেখানে যারা সাংসদ হয়ে গিয়ে রসুলের সামনে বসতেন তারা ছিলেন আল্লাহ রসুলের সাহাবির এবং সুবাহান আল্লাহ যার যার মতামত পেশ করতেন এরপরে রসুল বিশ বিল পাশ করতেন প্রত্যেকের মতামত নিয়া প্রত্যেকে যার যার মত দিতেন বেশিরভাগ সাংসদের অধিবেশন বসত ফজরের নামাজের বাদে কোন সময় আর কোন সময় আসরের নামাজের পরে রসুল বলতেন এই ব্যাপার এসেছে এই সমস্যা এসেছে যার যার মতামত দেও প্রত্যেকের মত দেওয়ার পরে রসুল সেই মতামতের উপরে সিদ্ধান্ত নিতেন এটাই আজকে আধুনিক পৃথিবীতে চলতেছে জাতীয় সংসদ বিধানসভার অধিবেশন এটা প্রথম চালু করলেন আল্লাহ রসুল সংক্ষিপ্তভাবে আমার বলার উদ্দেশ্য হল এই জাতি আজকে সবচেয়ে প্রয়োজন আমাদের ঐক্যের আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানি হবে আমাদেরকে দলে দলে বিভক্ত করে দেওয়ার জন্য এর থেকে নিজেকে নিজে হেফাজত করবেন পাঁচশো টাকায় একশো টাকায় দুইশো টাকায় ইমান বিক্রি দিবেন না কারণ আপনার মূল্যবান একটা বুটের উপর নির্ধারণ নির্দিষ্ট বুটের উপর নির্ভর করতেছে এই কৌমের ভবিষ্যৎ কথা ঠিক কি না কথা বলেন কথা ঠিক কি না কোরআনের ভবিষ্যৎ ইসলামের ভবিষ্যৎ মুসলমানদের ভবিষ্যৎ মসজিদ মাদ্রাসার ভবিষ্যৎ নির্ভর করতেছে আপনার একটা বুটের উপরে কথা ঠিক কি না এর জন্য সেই বুটকে প্রয়োগ করতে চিন্তা করে দিবেন যাতে আমার বুটটা নষ্ট না হয় নষ্ট না হয় কিন্তু দুঃখ লাগে কিছু মুসলমানরা আছেন রাত বারোটা পর্যন্ত বুট আইলে ল্যাম জ্বালাইয়া বইল আসেনি না না কোন কেন ডিডি টাইত তো আওয়ার পরে কোথায় গেছে ইমান আমাদের দেখেন এমন উদ্ধারই কোথায় গেছে তো একজন আইল আমার বাদ দেখো আসসালাম আলাইকুম আপনার লাগি অপেক্ষা তো আমি মাগরিব দেখি কোন সময় দেখি আপনার লাগি অপেক্ষা কেউ রে বুট দেবার ওয়াদা দিছি না আপনার অপেক্ষা নেতা ভাবলো ঠিক তো হিল আমার আশিকার আসে নি রাইট বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেছে তো বার করিয়া দিল কত দুইশো কত দুইশো পকেটে ঢুকাইয়া কয় যাও তোমার কাম শেষ এখন দেখি আর একটা নিয়ে আয় নাহজিবিল্লা বললেন না এটা কোনো মুসলমানের চরিত্র হইতে পারে মোনাফিকের চরিত্র কার কথা বলেন কার মুসলমান তারা যে যার সঙ্গে যে ওয়াদা দিয়েছে সেই ওয়াদার থেকে সে ফির ঠিক পারে না আর এক ঘন্টা গেছে আর একজন আইসে দেখে এই বাড়িতে নিবি নিবি করে লাইট জ্বলতেছে গিয়া দেখে না দরজা একটু খুলা আছে বাই বাড়িতে নি বাড়িতে নি তোমার অপেক্ষায় আসরটা কি বোধ নাহজিবিল্লা বললেন না দেখেন মোনাফিকটার অবস্থা মুনাফিক দুই প্রকার একটা হলো আমলের মুনাফিক কিসের মুনাফিক আমলের মুনাফিক নেতা এখন জায়গা দেখে একটা পর্যন্ত যখন অপেক্ষা করছে দিল পাঁচশো কত ঢুকাইয়া কয় সাতশো হয়েছে তুমিও যাও দেখে আর কোনোটা নিয়ে আয় নাউজিবিল্লা বললেন না আর একটা আস্তে আস্তে আইসে এর কাছ থেকে আর আলো হইলো এ তো আইতে আইতে রাজ যা আসলো সব দিয়ে আইসে দিতে দিতে এখন আর নাই কইলো বা আর একদিন আরো কিছু দিবি এখন নেও একশো কত একশো একশো লইয়া ঢুকায় বোট কয়টা তার দিছে কয়জন ডে জি তিনজন ডে দেওয়া সম্ভব আছে এই মুনাফিকি চরিত্র আনবেন না আল্লাহর আস্তে অনুরোধ রাখি সময়টা বড় কঠিন সময়টা বড় কঠিন এই সময়ে চুকের সামনে আপনাদের সব আপনারা দেখতেছেন আজকে সরকারি মাদ্রাসা কিভাবে বন্ধ হলো বেসরকারি মাদ্রাসার ব্যাপারে কি বলা হলো কি বলা হচ্ছে এটা আপনাদের চোখের সামনে আমাদের বলার প্রয়োজন নেই আপনারা সচেচন মানুষ আপনারা ইউটিউব ফেসবুক মিডিয়ার বিভিন্ন চ্যানেল সব আপনারা দেখতেছেন কোন রাজনৈতিক দল কোন ব্যক্তি কি করেছে সব আপনাদের চোখের সামনে ইনসাফ আপনারা করবেন এই জাতির কৌমের প্রতি আপনারা বিবেচনা করবেন লক্ষ্য রাখবেন নিজের ইমানকে বিকৃতি দেবেন না আল্লাহ যেন তৌফিক দেয় সকলে বলেন আল্লাহ মামিন ধৈর্য ধরে আপনারা অত সময় বসেছেন ইনশাল্লাহ আপনারা আরো কিছু সময় বসবেন আমি যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রাখলাম আমার বলার উদ্দেশ্য হল আমরা আজকে আমরা গুণাগার হয়ে গেছি যার কারণে আল্লাহ পাক আমাদের উপর 
জালেম শাসন করতাম সল্লত করে দিতেছে আল্লাহর বিভিন্ন গজবামত আমাদের উপরে আসতেছে এর জন্য এই কঠিন সময়ে আমাদের জন্য প্রয়োজন হলো তোবা করা কি করা কথা বলেন কি করা তোবা করা খালেস দিলে মুনাজাতের আগে মুনাজাতের আগে খালেস দিলে তোবা করবেন আল্লাহ আমাদেরকে তোবা করার জন্য তৌফিক দিয়ে সকালে বলেন আল্লাহ আমি আর বাড়িতে গিয়ে মা বোনরা যুবকরা ধারা আসেন প্রত্যেককে বলবেন আমরা যেন খালিজ দিলে তবা করি কারণ আমাদের উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব এসেছিল করোনা নামের ভাইরাস কোন ভাইরাস লক্ষ লক্ষ মানুষ মরল পৃথিবীতে এখনো বিভিন্ন জায়গায় এখনো ভাইরাসের প্রকোপ রয়ে গেছে আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় এখনো লকডাউন ঘোষণা দেওয়া হয়েছে কিন্তু আল্লাহ শুক্রিয়া দেয় করি আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেছেন সকলে বলেন আল্লাহ আমি আল্লাহর কাছে আমরা যেন তোবা করি আল্লাহ যেন আমাদের গুনার কারণে এইভাবে আর কোনো গজবে মুসিবতে আমাদেরকে যেন আল্লাহ না ছাড়ে সকলে বলেন আল্লাহ আমিন খাল দিলে মুনাজাদের সময় তোবা করবেন নিজের সুখের পানি ছেড়ে দিবেন বিগত দিনের গুনার কথা মনের মধ্যে ইয়াদ করবেন এই ইয়াদ করে যদি সুখের পানি ছেড়ে দিতে পারেন আল্লাহ রসুল বলছেন আপনার সুখের পানি জমিনে পড়ার আগে আল্লাহ আপনার জিন্দিগির গুনা মাফ করে দিবে সকলে বলেন আল্লাহ আমিন ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাক ওয়া ফুরদাবা নানিলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন